Hello there. Welcome to the Advanced Algorithm course. And in this tutorial, we're going to discuss the minimum cost path or the minimum sum path problem. In this tutorial, we will the minimum cost path or minimum sum path problem. Well, this minimum cost path or the minimum sum path problem is very much related to the path count problem. In the previous tutorial, path count problem shop or KJNSG. A tutorial I'm not a problem to Nyalo Chana Kurbo that is the minimum cost path or minimum sum path problem. A problem ta path count problem a shate kubhalo habe related. And we can somewhat say that this minimum cost path or this minimum sum path problem is kind of an extension of the path count problem. So let's discuss the problem statement of this minimum cost path or the minimum sum path problem at first. So what is the problem statement? So I'm going the path count problem here, problem statement that we call Kodi. Given a two dimensional matrix of any size that is M into N and some movement constraints, we need to find out the total number of possible paths or ways to reach the bottom right cell starting from the top left cell in the matrix under the movement constraints. So it is a path count problem and problem statement. So path count problem is a two dimensional matrix but a grid of any size. So generally it is a camera aim into n both party. Even a mother kitchen movement constraint they are chill or that cone cell take a cone cone cell is it a parbo in a cone kitchen niti mala chill. So, we need to find out the total number of possible paths or ways to reach the bottom right cell starting from the top left cell. Matrix by greater top left cell ta ache, sheta theke bottom right cell e ami shorboccho koto upay pouchate pari orthat koto gula possible way ache je somosto way amar je movement constraint gula deya ache seta ke follow korbe orthat amar je niti mala deya ache ba amar je constraint deya ache সেটাকে ফলো করে টপ লেফট সেল থেকে বটম রাইট সেলে আমি কত উপায় পৌঁছাতে পারি সর্বোচ্চ সেটাই ছিল আমাদের পাথ কাউন্ট প্রবলেম নাও দ্য থিং ইজ ইফ এনি কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ উইথ ইচ ম্যাট্রিক্স সেল ইজ গিভেন দেন উই नीड टू फाइंड आउट द পাথ অর পাথস दैट উইল কস্ট দ্য মিনিমাম টু রিচ দ্য বটম রাইট সেল স্টার্টিং फ्रॉम দ্য টপ লেফট সেল ইন দ্যাট ম্যাট্রিক্স given some movement constraints. So, our minimum cost path or minimum sum path, a problem to problem statement to keep. Path count problem, our two-dimensional matrix to the actual, she matrix is protect a seller shot, and the amic to go to cost associate quality, or to protect a sale, the shot act to go to account cost to say, so I'm going to take on bear the hobby, top left cell ticket, bottom right cell, আমি সর্বনিম্ন কত কস্ট বা কত খরচে পৌঁছাতে পারি এমন যে পাথ আছে বা যে সমস্ত পাথ আছে সেই সমস্ত পাথ আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং সর্বনিম্ন যে কস্ট সেটাও আমাদেরকে বের করতে হবে সো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট অফ দ্য মিনিমাম কস্ট পাথ অর দ্য মিনিমাম সাম পাথ প্রবলেম ইজ যে আমাদের যে টু ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্সটা দেয়া আছে সেটা যে কোনো সাইজের হতে পারে প্রত্যেকটা সেলের সাথে এখন একটা করে কস্ট বা খরচ যুক্ত থাকবে ম্যাট্রিক্সটার টপ লেফট সেল থেকে বটম রাইট সেলে আমি সর্বনিম্ন কত খরচে পৌঁছাতে পারি এবং সেই সর্বনিম্ন খরচে পৌঁছাতে আমি কোন পাথ বা কোন কোন পাথ ফলো করতে পারি সেটা বের করাই হচ্ছে আমাদের মিনিমাম কস্ট পাথ বা মিনিমাম সাম পাথ প্রবলেমের প্রবলেম স্টেটমেন্ট সো উই উইল বি গিভেন আ ম্যাট্রিক্স of any size এবং প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক সেলের কস্ট আমাদেরকে দেয়া থাকবে আমাদের গোল হচ্ছে টপ লেফট সেল থেকে বটম রাইট সেলে সর্বনিম্ন কত খরচে বা কত কস্টে আমি পৌঁছাতে পারি এবং সেটা কোন কোন পাথ দিয়ে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে বের করতে হবে সো এই প্রবলেম স্টেটমেন্টের আলোকে আমরা জিনিসটাকে এইভাবে দেখতে পারি যে সাপোজ আমাদেরকে যে কোনো সাইজের একটা টু ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্স যদি দিয়ে দেয় এবং প্রত্যেকটা সেলের সাথে তার অ্যাসোসিয়েটেড কস্ট যদি আমাদের দেয়া থাকে 
দেন আমাদেরকে বের করতে হবে যে এই টপ লেফট সেল থেকে বটম রাইট সেলে আমি সর্বনিম্ন কত খরচে পৌঁছাতে পারি এবং সেই পাঁচটা বা সেই পাঁচগুলা কি কি সেখানে যে এ বি সি ডি ই এফ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা সেলের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কস্ট অর্থাৎ খরচ সো প্রত্যেকটা সেলের কস্ট আমাকে দেয়া আছে সো এখান থেকে আমাদেরকে বের করতে হবে যে টপ লেফট সেল থেকে বটম রাইট সেলে আমি সর্বনিম্ন কত খরচে পৌঁছাতে পারি এবং সেটা কোন পাথ ইউজ করে that is amount of cost of each cell is positive so we would like to cover the cells of minimum costs under the given constraints so prottekta cell er sathe je kharch deya ache seta ekta positive integer so amader target hobe shei somosto cell cover up kore right bottom cell e pouchano je somosto cell er cost ta minimum ebong obosshoi amaderke given je constraint gulo ache shegulo obosshoi maintain korte hobe In every wolf, we must maintain or satisfy the given constraints. Jeta ek number point to bola ache. So, pottekta move e, amader ke, amader je given movement constraint gulo ache. Jeta abushu e amader ke follow korte hobe. And lastly, the amount of cost associated with a particular path will be the sum amount of the costs of the cells comprising that path. So, top left cell theke bottom right cell e, ami অনেক উপায় পৌঁছাতে পারি অর্থাৎ অনেক ধরনের পসিবল সলিউশন আসবে আন্ডার দ্য গিভেন কনস্ট্রেন্টস সো এর প্রত্যেকটা পাথের টোটাল কস্টটা আসলে কত হবে সো দ্য অ্যামাউন্ট অফ কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড অর দ্য টোটাল কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আ পার্টিকুলার পাথ সেটা কত হবে সেই পাথটা যে সমস্ত সেল দিয়ে তৈরি করা অর্থাৎ টপ লেফট সেল থেকে বটম রাইট সেলে পৌঁছানোর সময় আমি যে সমস্ত সেল ভিজিট করছি প্রত্যেকটা সেলের যে কস্ট এদের मुभमेंट कन्स একটা সেল থেকে আমি কোন কোন সেলে যেতে পারবো সে একটা সেল থেকে আমি ঠিক তার ডান দিকে থাকা সেলটাতে যেতে পারবো এবং একটা সেল থেকে আমি ঠিক তার নিচে যে সেলটা আছে সেই সেলে যেতে পারবো সো একটা সেল থেকে আমার হাতে অপশন হচ্ছে দুইটা আমি আইদার ডান দিকের সেলে যেতে পারি অথবা আমি ঠিক তার নিচের সেলটাতে যেতে পারি সো ডান দিকের সেলে যেতে পারবো অথবা আমি নিচের সেলটাতে যেতে পারবো সো আমি কোন কোন সেলে যেতে পারবো না সো হুইচ মুভমেন্টস আর নট অ্যালাউড দ্যাট ইজ একটা সেল থেকে আমি কখনোই তার বাম দিকের সেলে যেতে পারবো না একটা সেল থেকে আমি কখনোই তার উপরের সেলে যেতে পারবো না এবং একটা সেল থেকে আমি কখনোই ডায়াগোনালি নিচে বা ডায়াগোনালি উপরে যেতে পারবো না সো ফ্রম আ সেল ইউ ক্যান্ট মুভ টু দ্য লেফট ইউ ক্যান্ট মুভ আপওয়ার্ডস অ্যান্ড ইউ ক্যান্ট মুভ ডায়াগোনালি না ইদার ডায়াগোনালি আপ নর ডায়াগোনালি ডাউন সো দিস আর দ্য মুভমেন্ট কনস্ট্রেন্স নাও এই মুভমেন্ট কনস্ট্রেন্স এর আন্ডারে আমরা কিছু পসিবল সলিউশন দেখে আসতে পারি সো হুইচ সলিউশন আর অ্যালাউড অ্যান্ড হুইচ সলিউশন আর নট অ্যালাউড সাপোজ এটা একটা সলিউশন হতে পারে টপ লেফট সেল থেকে বটম রাইট সেলে পৌঁছানোর আমি এখানে প্রত্যেকটা মুভমেন্টে আইদার ডান দিকের সেলে যাচ্ছি অথবা নিচের সেলে যাচ্ছি দেন এখানে যে সলিউশনটা দেওয়া আছে এটাও একটা ভ্যালিড সলিউশন আমি এখানে শুধুমাত্র নিচে এবং ডান দিকে ফলো আপ করে করেই বটম রাইট সেলে পৌঁছাতে পেরেছি এটাও একটা ভ্যালিড সলিউশন এটাও একটা ভ্যালিড সলিউশন সো অল অফ দিস সলিউশনস আর ভ্যালিড সলিউশনস অ্যান্ড উই হ্যাভ সিন দিস ইন দ্য টিউটোরিয়ালস অফ দ্য পাঁচ কাউন্ট প্রবলেম অলসো পাঁচ কাউন্ট প্রবলেমের যে মুভমেন্ট কনস্টেন্টগুলো ছিল মিনিমাম কস্ট পাঁচ বা মিনিমাম সাম পাঁচ প্রবলেমের প্রবলেম স্টেটমেন্টে মুভমেন্ট কনস্টেন্টগুলো সেম so these are the possible valid solutions erokom aro kichu solution paoa jabe obosshoi bottom right cell e pouchanor jonno top left cell theke so amra ekhane arekta example dekhlam ba dekhte pacchi jeta hocche kono valid solution na eta ekta invalid solution kekhon karon ekhane emon kichu movement ache jeta ami ekta cell theke tar bam dike cell e jacchi 
আবার একটা সেল থেকে আমি তার উপরের সেলে যাচ্ছি আবার আমি একটা সেল থেকে ডায়াগোনালি নিচে নামছি সো দিস মুভমেন্টস ওয়ার নট অ্যালাউড সো এটা কিন্তু একটা সলিউশন বাট ইট ইস নট আ ভ্যালিড সলিউশন ইটস অ্যান ইনভ্যালিড সলিউশন সো একটা সলিউশন ভ্যালিড হবে কি হবে না এটা ডিপেন্ড করছে গিভেন দ্য মুভমেন্ট কনস্টেন্টস সো আমাদের এখানে মুভমেন্ট কনস্টেন্ট হচ্ছে আইদার আমি ডান দিকে যেতে পারবো অথবা আমি ঠিক তার নিচের সেলে নামতে পারবো সেটাকে যদি আমি ম্যাথমেটিক্যালি প্রকাশ করতে চাই যে কোনো একটা সেল তার রোকে যদি আমি আই দিয়ে কন্ট্রোল করি এবং কলামকে যদি আমি জে দিয়ে কন্ট্রোল করি সো সেল আই জে থেকে আমি কোন কোন সেলে যেতে পারবো ইউ ক্যান মুভ ফ্রম আ সেল আই জে টু সেল আই জে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ যে সেলটা তার ডান দিকে রাখা আছে অথবা সেল আই মাইনাস ওয়ান জে অর্থাৎ একটা সেলের ঠিক নিচে যে সেলটা রাখা আছে সেই সেই সেলে আমি যেতে পারছি একটা সেল যদি আই জে হয় আমি আই জে সেল থেকে কোন কোন সেলে মুভ করতে পারছি সেল আই জে প্লাস ওয়ান অর সেল আই প্লাস ওয়ান জে আই জে প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে ডান দিকের সেলটা আই প্লাস ওয়ান জে এটা হচ্ছে ঠিক নিচে যে সেলটা রাখা আছে সেটা সো দিস আর দ্য মুভমেন্ট কনস্ট্রেন্টস অ্যান্ড এই মুভমেন্ট কনস্ট্রেন্টটাকে আমি ম্যাথমেটিক্যালি এভাবে প্রকাশ করতে পারি সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট অফ দ্য মিনিমাম কস্ট পাথ অ্যান্ড or the minimum sum path problem and in the next tutorial we're going to see how we can solve this minimum cost path or this minimum sum path problem using dynamic programming parentism if you have any sort of query regarding this tutorial kindly provide them in the comment section of this video so see you in the next tutorial thank you